Na, mtazamaji hofu kuhusu imani za jadi na mambo ya kale juu ya utunzaji wa visima vya maji imeendelea kuifanya baadhi ya visima vidumu na kugeuka msaada mkubwa katika baadhi ya maeneo ya vijijini ambayo kimsingi hayana miundombinu ya maji safi na salama. Project Sus Bina Mungu na Sylvester Bulengera ndo mashuhuda wetu. Dunia haijawahi kupungukiwa maajabu. Baadhi tuliyasoma vitabuni lakini wapo wanaoyaishi. Karibu katika kijiji cha Mbugani hapa Buchosa mkoani Mwanza. Kijiji si maarufu sana japo kuna maajabu ya aina yake. Kisima chenye samaki wasiohiva. Nani aliyepandikiza samaki hawa katika kijieneo hiki kidogo? Si tulijikutamo hivi hivi. Hatujui kwamba zilipandikizwa na Hata hivyo uzoefu unatofautiana. Wenye kiu ya kujua wangali na kumbukumbu. Wale samaki kuna watu waliwatoa. Kwa hiyo kisima walipopeleka haijulikani na waliochukua kwa ajili ya haijulikani. Hiyo kisima kikao kimekauka. Maji yakaisha kwa kuvuna. Baada ya maji kuisha wazee walienda kufanya matambiko kwenye kile kisima yale maji yakaruka. Sasa kama waliwarudisha wale samaki tena waliwarudisha kwa njia gani? Ya siwezi kujua wazee wenyewe wanaelewa. Haya ndiyo maji yanayoaminika kuwa masafi kwa wenyeji kuliko maji yoyote kuwahi kutokea. Na vijana wamejipa ajira kupitia imani hiyo. Wenyeji wanasema ukuchemsha ni stare yako, lakini kwa desturi uyanywa hivi hivi hakuna aliyewahi kulalamika kuumwa tumbo wala kualisha. Yale maji yanaaminika sana. Na asilimia tisini ya maji watu wanaokunywa ni maji ya kulisi. Wengi wanaamini samaki hawa wakitoweka humu ni dhahama kwani kisima pia kitakauka. Ukiwatoa tu na kisima kinakauka. Hilo ninalifahamu kabisa. Nilikuta hivyo. Imani ya kusadikika imesaidia kukitunza kisima hiki. Na mpaka leo ushida ya maji wanaisikia vijiji jirani. Tulikutana na Christina Mayeka ambaye ni mkazi wa eneo hili tangu usichana wake. Anasema Familia yao iliamia hapa kukiwa nafisi tu na mzee mmoja aliyemiliki kisima hichi. Lakini wote walipewa tahadhari juu ya kuwavua samaki hao wasiolefuka. Ukiwatoa samaki hawa kisima kinakauka. Walikuja wataalamu hapa wakasema wanajenga kingine lakini walishindwa kadri walivyochimba chini yakawa yanakuja maji mekundu kama damu kiko pale hivi na hawajawahi kurudi mlinzi na mmiliki wa sasa wa kisima hiki alitupa shiriki moja ili aweze kurekodiwa lazima jua lizame kwanza hivyo kumlazi kwa picha hizi haya ni mashariti ya muhenga rudini huku ndio ni basitokeni kule eh njooni sasa njooni tulieni tulieni hapa sasa hizi samaki hazipikwi wala hivi Nisha kama watu zaidi mara nne. Samaki za humu hazi hivi. Hata zipikeje. Utachuma moto mpaka mkuni zitaisha. Iko hivyo hivyo. Ni mali ya asili. Mali ya asili, mali sio iva. Mazingaombo yote ya hapa anayamudu yeye tu. Wenyeji wanasema ni kama aliyesajili kwa alama za vidole. Tangu enzi za zamani. Ina maana huwa hawachukuliwi. Na umu, kuna nyoka mkubwa sana. Ina maana akikatalia hapa mpaka mimi waniite. Labda wamuite yeye, lakini si wote wanaoamini hivyo. Mimi nafikiri tangazaji inategemeana na imani ya mtu. Eh, wewe ukiamini hivyo na kweli ukienda kumpika yule samaki anaweza asiive kabisa. Asiive kwa sababu umeamini hivyo. Na ukimtafuna kweli utakuta pengine hajaiva vizuri. Lakini mtu ambaye anayemwamini Mungu akimchukua samaki na atampika na ataiva. Karibuni. Karibu nyumbani kwa Regina Lenatus ambaye baba alimrithisha kisima hicho. Alitoleza kuwa hata yeye ushangaa sana baadhi ya wakazi katika kijiji hicho kudai kuwa yeye ndiye mmiliki wa samaki hao na nyoka mkubwa anayedaiwa kuwa hapo. Jambo ambalo sio la kweli 
kwa sababu yeye ni mtu wa Mungu ambaye amebatizwa na anasali kanisani. Lakini anasema wakati baba yake anachimba kisima hicho haikuruhusiwa kumchukua samaki yeyote. Walichimba kisima katika eneo la Madimbwe na samaki waliwarejesha kisimani. Mimi sina uhusiano na nyoka wala samaki hao ila tuliwakuta kisimani sina uhusiano hata kidogo sio wa kwangu wala wa baba bali hao ni viumbe wa Mungu wanaoishi humo humo kisimani Okutudhilishia kuwa yeye hana tena uhusiano na mambo ya kimila alituonesha kisima chake kipya nyumbani kwake huku akituaga kwa tambo kudhilisha kuwa yeye ni mtu wa Mungu akisema Bikira Maria ni Bikira Maria jana leo na hata kesho Projestus bina Mungu Star TV Buchosa Mwanza Ah tembea uweze kuona mengi lakini bila shaka sala hiyo pia inakuendana na maombezi ya kuliombea taifa dhidi ya corona. Asante sana Silvesta Silvesta bina Mungu e, pamoja na Projectus bina Mungu kwa makala hiyo nzuri kabisa. Tazamaji tupumzike kidogo. Tutakaporejea ni wasaa wa habari za biashara na uchumi.